哈喽兄弟们我是小野又见面了前几天呢我收到一个粉丝宝宝的私信他就说想让我做一个甜品果果作为一个充粉的博主我毫不犹豫的就答应了你们觉得我能准点下班吗感觉这些东西应该做起来
，它本身的味道就是那种带着草莓的清甜和这个牛奶的香醇，好吃。还有香锅，因为蒸出来放久已经有点干了，它里面的馅还是挺好吃的。我来蘸一下这个料怎么样哈？蘸一下。嗯，咱们下点玉米吧。这个玉米真的还原的太像了吧？吃一截。芒果味的玉米，铁子们，我很期待了。再下这个牛奶。嗯，这个布丁行。不知道北方的宝宝吃火锅会不会点鸭血、啊？反正我们成都人是必点鸭血、黄河、老朵儿。试一下啊，嗯，就一个字，滑。哎，再下个麻辣牛肉。这个上面的这个麻辣籽子是那个用枸杞打碎了之后的，是不是还是比较像？这个作业真的完成的不容易。哎，提拉，提拉你回来了，我拍，我这期用一下你的工位哦。这什么？这什么牛肉啊 ？M 一幺五和牛，嗯，凉的， yeah. 冰的，这个挺好吃的。这是什么做的？甜品。这是什么？鸭血。这片鸭血滑的就像米兰的天空。这片鸭血滑的就像姐姐丝滑的。<笑>哎呀，你看这个莴笋怎么样？这个真的还可以吧？用黄瓜做的，先直接试一下吧。你觉得怎么样？你能想象一个黄瓜味的果冻吗？能说不好吃吗？你说嘛，都给你剪掉就好吃。我这个频道只能好吃。一个粉丝他私信我说，嗯、想让我们做一个甜品火锅，嗯、然后就做了、嗯，做了两天。这个真的不容易啊，特别是这道菜。你看，就光是它这个纹理感真的好难做。你说这个不值得两个硬币吗？值得。吃下这个蛋，我就会长蛋。来，我给大家看这个里面哦，看看看看看看看。那蛋黄是芒果的。嗯。啊我芒果过敏，兄弟们，我觉得我这第一个作业真的完成的还可以哦。如果你们之后还有什么好玩的话题啊、主题啊，你们就尽情的来折磨我吧。野哥不再怕的，下次这种活还接吗？嗯嗯不行，那今天这期甜品火锅到这里也差不多结束了，我还是分享一下我的感受啊。我觉得最难的就还是这个雪花肥牛，昨天做了一下午，主要是控制它的那个纹理，包括它煮的时候要不停的这样子搅拌，真的心疼自己。除了这个雪花肥牛呢，我觉得像香菇啊、玉米啊、脑花啊、莴笋啊、白菜啊、鸭血啊，其实都还挺简单的，大家就自己可以在家里面、在学校、在宿舍都可以自己做一下。然后呢，在野哥的评论区下面记得给我交作业哦。我觉得我还是一个正儿八经的美食教程博主啊，我们可能学不会，你们对自己还是要有一定的。嗯，自信，希望大家能够踊跃的给我交作业哈。啊，那我们这期就到这里结束了。之后呢，你们还想看我做什么，记得在评论区里面留言告诉我们，我会辛勤的交作业的。那我们下期视频再见喽，拜。Hi guys, I'm Miss Ye. Please give it a big thumbs up down below this video. Subscribe my channel and don't forget to click that bell icon next to it. You could also follow my Instagram and Facebook page. And let's talk more. Love you.